நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும் புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும் புது கிருபை தாரும்
விடாமல் விட்டு விலகிடாமல் நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்தி கை விடாமல் விட்டு விலகிடாமல் நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்தி வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இங்கு நிறைவேற்றி நீர் வார்த்தையினால் நீ சொன்னதெல்லாம் கரங்களினால் இங்கு படுத்திருந்தார் ஒரு சத்தத்தை கேட்டார் and i heard the knocking again thiruma and satta tatta padugira satham ketadu and he said come in avaru unachana ulle vaanga and it was his mother adu paarkum avare thaayaga irundargal he said son unachana magane you have to get up nee elundirukka vendum you have to go to church nee sabaikku sella vendum he says i don't want to go to church unachana ena sabaikku poga virumbavillai the people there they don't like me அந்த அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு என்னை பிடிக்காது they always complaining about me என்னை குறித்து எப்பவுமே முறுமுறுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் and they always have so many problems அவர் எப்பவுமே ஏதோ பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது he said so the mother said son அவ அம்மா சொன்னாங்க மகனே you must go to church நீ கண்டிப்பாக ஆலயத்து செல்ல வேண்டும் you're the pastor நீ போதகனாய் இருக்கிறாய் amen amen the uh, the lord is good கத்த நல்லவர் and uh, while we were in rwanda we uh, we had a series that we uh, preached on நாங்க ரோயடல இருக்கும்போது ஒரு தலைப்பின் கீழாக अनेक செய்திகளை கொடுத்தோம் we were talking about the mission and the message of christ நாங்க இயேசு கிறிஸ்துடைய செய்தியும் இயக்கத்தை குறித்து நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்தோம் and so i want to share a little bit about that message that we shared anga naangal pagandukonna seidiyudaiya oru sila kaariyathe ungalodu kuda pagandukollumbadiyaga virumbugiren because i believe that the church today has a lot of pastors and preachers that are teaching inga paarkumbodhu nare sabaigalile anega poodargal anega kaariyathe prasangithukondu irukkiradai paarkrom and they are teaching about what jesus said avargal ella enna poodikkiraar yesu christu sonna kaariyathe poodikkirargal they're teaching about this man jesus yesu christuve kurithu avargal prasangikkirargal but they're not teaching what jesus taught ana enna yesu christu bodithar endradai avargal bodikkamal irukkirargal do you know that we are a people who like to have rules and regulations namukku nalla theriyum nam janangala irukkira padinaale sila satta thittangal nammude vaalkil irukka vendum 
How many of you believe that we should live by the Ten Commandments? Okay. okay. Everybody thinks that the, we should live by the Ten Commandments. What if I told you that I don't think that's correct? Everybody looked at me the same way that you're looking at me in Rwanda. I was afraid they were going to pick up stones. And they were going to stone me. Because I was saying something that didn't sound right. You see, we like to have rules and regulations. Because it's easier for us if we can check off our list. Check off the list. I was a good person today. I made up my bed. I picked up my toys. I was nice to my husband. I took the trash out. You see, rules make it easy for us to live. Some of us go, I went to church on Sunday. Check it off my list. I read my Bible today. Check it off my list. But what about relationship? God the Father did not create a religion. What did he say in the beginning? He said, let us make man in our image. And he created man. And he put him in the Garden of Eden. And he loved on him. And he spent time with him. And then, he said, it's not good for the man to be alone. And so he separated man from woman. And he pulled this woman out of his side. And the reason that he did that is because men need other people to make them do the right thing. I'm a man. So I can talk to the men. We are very happy if people just leave us alone and let us do our own thing. If you like to go fishing or if you like to drive fast cars, you don't worry about having to do other things. You just want to do what you want to do. But God decided that it wasn't good for the man to be alone because he would just do his own thing. Man in the beginning, he was like God. He, he was self-creative. But God wanted him to have something more. So he created woman. And he said, I want to have you to have a relationship. And in that relationship, you will learn how to operate like God operates. 
அப்போ அந்த உறவிலே தேவன் செயல்படுகிற விதமாக நீங்களும் செயல்படும்படியாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் You see, God is a God, three God in one, right? We have the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says those three work together. They are separate people. God. They have own, their own personality. And they have different functions. But they work together as one. And that's what God wanted to have man to do. So he said, I want you to have relationship. But he didn't give us a rule book. Did you all read the rule book on how to raise children? I didn't get one of those. When I got married, I didn't have a book that told me how to relate to my wife. Because God doesn't want us to relate to our wives by the rule book. Wake up in the morning. Brush your teeth. Before you kiss your wife. <laughs> Yeah. She might love you, but she's not going to like that. <laughs> Brush your teeth. Take a bath, take a shower. Smell good. Smell. Before you go and hug your wife. But it's not in the rule book. But you learn that by being together. So God is interested in relationship. But because it was a situation where he wanted to make sure that people learned about God, he it ended up that he gave him one rule. And he did it to Adam. He said, don't eat of the tree that's in the middle of the garden. That was the first rule. And Adam didn't learn how to communicate that to his wife. This is not in my notes, by the way. <laughs> but you see, God told Adam before Eve was pulled out. And because Relationship is not something we do well. Eve was given the rule. And Eve was told, don't eat the fruit of the one tree in the middle of the garden. In fact, just don't even touch it. You know, men are like that. You know, they'll they'll say things like, oh, just just don't don't bother me with your questions. Your question all the time. Just don't touch it. Don't even look at it. And the woman is always asking questions. But when when somebody has a baby, I'll say, Joe and Sarah, they had a baby. 
What does the wife say? Wife and Well, what was it? Was it a boy or a girl? How big was it? How much did it weigh? Does it have blue eyes? Does it have blonde hair? What, what did they name it? I don't know. They just had a baby. Men are not good at communicating and having relationships. Men are also not really good at following direction. When I buy something from the store that needs to be put together, I open up the box and I pull out all the pieces. And, and I try to put it all together. And when that doesn't work, then I read the instructions. Right? My wife, on the other hand, we just got a new oven in our house. We bought a new oven. I just go to the oven and I punch the buttons and it works. My wife has read the book. And she goes, did you know that this oven can do this and this oven can do that? And she's read all the pages. Because the woman is interested in relationship. She, she wants to find out the details. Men are just interested in the facts. And that's where we get into trouble. Christianity has come a long, long way. But we are still sitting here and we look around and we say we want to live by the Ten Commandments. Because we think the rules are good. But is it possible for you to live by the Ten Commandments? Is it possible for you to become righteous by following the Ten Commandments. Can you ever be good enough? The Bible says you can't. And that's why Jesus had to come. It says that he came to fulfill the law. He came to do what we could not do. But we are still trying to do everything according to the law. I, I told the people in Rwanda, I said, you know, people out there, they don't have a problem with God and they don't have a problem with Jesus. They have a problem with us. Because, you know, we know that we can't live by the rules. But when we bring the people into the church, we tell them all the rules that they have to follow. If we can't live by those rules, then why would we want to make other people have to live by the rules? God made it very easy for us. He said, I know you can't do it. And because I know you can't do it, I'm going to send you a way to have it all done for you. 
நீங்க இதை உங்களால செய்ய முடியாது என்பதனால தான் நீங்க செய்யும்படியான ஒரு மார்க்கத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் உலகத்திலே வந்து பாவத்தை உலகத்தின் பாவத்தை நீக்கும்படியாக வந்தார் என்பதுதான் அதோடைய கதை சர்மன் அபவுட் பிளட் அப்புறம் ஆண்டோட ரத்தத்தை பற்றின ஒரு காரியம் இன்னொரு பிரசங்கமாக இருக்கிறது த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் ஜெஹோவ இஸ் ஆன் மீ கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் and he has anointed me to preach the gospel to the poor sirumai pattavargalukku suvisheshtha arivikka kartar enai abhishegam panninar he has sent me to bind up the broken hearted irudhiyan norungundavargalude kaayam kattadile kattavum and to proclaim liberty to the captives and the opening of the prisons to those who are bound sirai pattavargal vidudhaliyum kattundavargalai katta vilthalai kura kattar anupinar that was what jesus did adhe dhaan aandavaragi yesu seidhar he came and he showed the people what god was like avar vandu manijargalukku devan eppadi eppadi pattavara irukkarar endradai kaanvittar he came to set you free avar vandu ungalai vidudhalai aakumbadiyaga vandar This morning we were talking about being limited by our need. நம்முடைய தேவைகளால நமக்கு குறைவுபட்டிருக்கிற காரியத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம். And some of us have been limited by what we believe in ourselves. நம்ம நாம் விசுவாசிக்கிற சில காரியங்களினாலேயே நாம் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். And we living by the law we couldn't fulfill the law. நாம் அந்த நியாயபரமானத்தின்படி வாழும்போது கூட அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய முடியாதவர்களா இருக்கிறோம் சோ வி கான்ஸ்டன்ட்லி லிவ்ட் thinking that we were not good enough அதனால எப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு வாழ்கிறோம் நாம் நல்லவர்கள் அல்ல என்கிற ஒரு சிந்தையோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் you see jesus came and said something different انا இயேசு கிறிஸ்து வந்து வேற ஒரு காரியத்தை சொன்னார் he said god loves you so much that he's done it all for you அப்போ அவர் சொன்ன தேவன் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறதுனால அவர் எல்லா காரியத்தையும் உங்களுக்காக செய்திருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவர் சொன்ன ரெண்டே ரெண்டு விதமான காரியங்களை நீங்க கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த யூதருடைய பாரம்பரியம் வாஸ் ஏ வெரி heavy religion adu paakumbodhu mega ganamana oru madamaga kaanapadugirathu they not only had the 10 commandments adu mega baaram nirindathu 10 kattalaigal maatram alla but they had like 365 ordinances and then they had all sorts of thousands of other principles that they put on the people janangal mele seluthumudiyana 365 vidamana sadangaacharangal innum aayirakkanakana vidhimurigal sattangal ella janangal mele thirikkapattathu It was a situation where the religious people of the day controlled everything in Jewish life. அவ யூதருடைய வாழ்க்கையில அந்த அன்றைக்கு வந்து மதவாதிகள் என்ன செய்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையே அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். It became so bad that the the Jewish leaders were the people that were making you buy their sheep, their sacrifices. அவங்க யூத தலைவர்கள் செய்தார்கள் ஜனங்களை வந்து அவங்களுக்குள்ள கட்டுப்பாடுக்குள்ள வைத்து அந்த ஆடுகளை எல்லாம் வாங்கும்படியாக செய்தார்கள் ஆலயத்துக்கு வந்து நீங்கள் பலிகளை செலுத்தும்படியாக செய்தார்கள் ஆடுகளை கொண்டு வருவீர்கள் அந்த ஆடுகள் கத்திக்கொண்டே வரும் அப்ப நீங்க சொல்லுங்க என் பரிபூர்ணமான ஆட்டுக்குட்டி இதுதான் வச்சுக்கோங்க and they would have a priest out there and a, the priest would look over the lamb and say not good enough avasaran vandha paathu solvar seri illa abdinvar so what am i supposed to do I, this is the only one i have ipo enak irukiradhu indha or aattukutti dhaan ipo na enna seiyanum he says here we'll take this one and you can buy one of ours avasaran idha na eduthu vechikiren naanga vechirukkira aattukutti nee vaangu they had a racket going on They would take your sheep, which was a perfectly good sheep. And they would sell you their inferior sheep. And they would make sure that you had to buy these sheep or else you were not going to get your sins forgiven. Worse than that, you know what? You couldn't just buy these sheep with your own money. 
மிக மோசமான ஒரு காரியம் என்றுச்சுனா உங்க பணத்தினால அந்த ஆடுகளை வாங்க முடியாது remember the jesus cast the money changers out of the temple நீங்க நல்லா பார்க்க முடியுமா அங்க தேவாலயத்துல பணம் விற்கிறவர்கள் எல்லாம் தேவன் வெளிய அனுப்புகிறார் what were they changing என்னத்துக்காக காசு வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க they were taking your money and making you buy their money உங்க காசு எடுத்து அவங்க காசை வாங்க முடிய செய்தார்கள் so that you could take their money and buy their sheep அவங்க காசு எடுத்து அவங்க ஆடு ஆடு வாங்க முடியாக செய்தார்கள் and in each step they would charge you more than what the thing was worth அப்போ ஒவ்வொரு படியிலும் பார்க்கும்போது அதோட விலையை காட்டில் நீங்க அதிகமாக கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலைமை தான் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த பிரீஸ்ட்ஸ் வர் கெட்டிங் ரிச் பை டுயிங் திஸ் இப்படியாக செய்ததனால அன்றைக்கு அந்த ஆசாரியர்கள் மிகவும் செல்வம் வாய்ந்தவர்களாய் மாறி கொண்டிருந்தார்கள் சோ when jesus came he said i'm here to free you from all this அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்த பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் இதில இருந்து எல்லாம் உங்களை விடுதலையாக்க தான் நான் வந்திருக்கிறேன் remember he cast out the money changers அங்க இருக்கிற காசுக காரர்கள் எல்லாம் தேவன் வெளிய அனுப்பினார் and he made the pharisees very angry அப்ப அங்க இருந்து பரிசேயர் எல்லாம் மிக கோமடிமடியாக ஆண்டவர் செய்தார் the reason he made the pharisees angry is because he wasn't telling people to follow the law அங்க பரிசேயர் ஏன் கோபப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நியாயபரமானதை கடைபிடித்து வாழுங்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லை he came down and he said guess what அவர் வந்து என்ன சொன்னார் two rules ரெண்டே ரெண்டு பிரமாணம் he said if you love the lord your god with all your heart soul mind and strength முதல்ல அவர் சொல்றங்கள் தேவனாய் கர்த்தரிடத்திலே முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்துமாவோடு முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் and he said the second rule is love your neighbor as you love yourself ரெண்டாவது பிரமாணம் என்ன சொல்லுகிறார் என்ன சொல்ல ஒரு இடத்தில் நீ அன்பு கூறது போல பிறர் இடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லுகிறார் if you do those things then you will fulfill the law இந்த ரெண்டு காரியத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினார் முழு பிரயாய பிரமாணத்தையும் நிறைவேற்றி விடுவீர்கள் later on he changed the second rule rendavathu paarkumbodhu aandar rendavathu katpanaiye konjam maatinar and you know why he changed the second rule yen andha katpanaiye maatina theriyuma because he realized that we didn't know how to love ourselves avu avaru nalla therinjina enna na nam nammaye nesikkavillai endru solli see if we love other people like we love ourselves and we don't love ourselves then we're not going to love other people உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக நாடல் கட்டளை கொடுத்து நீங்க உங்களை நேசிக்கலனா நிச்சயமா இன்னொருத்தர் கூட நீங்க நேசிக்க மாட்டீங்க என்ன சொன்ன நான் உங்களிடத்தில் அன்பு கூறுது போல நீங்கள் ஒரு இடத்துல அன்பு கூறுங்கள் இப்ப எந்த கற்பனைகள் இல்லை do the things that you could check off நீங்க எப்படி போய் செய்ய வேண்டிய காரியத்தெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டு போற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல he started to preach and he said repent for the kingdom of god or the kingdom of heaven is at hand அப்ப ஒரு பிரசங்கித்த ஒரு காரியம் என்ன சொல்ல மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் समीपத்து இருக்குன்னு பிரசங்கித்தார் what is the kingdom of heaven பரலோக ராஜ்யம் என்றால் என்ன have you ever thought about that அது பத்தி யோசித்து இருக்கிறீர்களா what was he talking about எதை குறித்து ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார் he was saying that there is a kingdom and it's at hand it's right here அதுன ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது அது समीपத்து இருக்குது என்று சொன்னார் and he saying turn away from what you're doing and come towards this நீ என்ன செய்து கொண்டு அதை விட்டு விட்டு என்ன இடத்திலே திரும்பி வாருங்கள் you're living in a world over here of rules and regulations and and ordinances and precepts நீங்க இந்த உலகத்தில் பலவிதமான சட்டத்திட்டங்கள் விதிமுறைகள் இன்னும் பலவிதமான காரியத்தை பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ராஜ்யத்தை காண்பிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன் ராஜ்யம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இந்த ராஜ்யம் எப்படிதான் காணப்படுகிறது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இட் லுக்ஸ் லைக் ஹீலிங் அது சுகமாகிற காரியம் இட் லுக்ஸ் லைக் டெலிவரன்ஸ் அது விடுதலை காட்டுகிற காரியம் இட் லுக்ஸ் லைக் கம்ஃபர்ட் அது ஆறுதலை கொடுக்கிற காரியம் ஹீலிங் ஆஃப் ब्रोकन ஹார்ட்ஸ் நொறுங்குண்ட இருதயத்து காயம் கட்டுகிற காரியம் you know the people out there if you were doing that if you were going to people and just healing delivering healing broken hearts and proclaiming that this is the good news that god loves you நீங்க இப்படியாக போய் வியாதிகளை சோமாக்கி நொறுங்குண்ட இருதயங்களை காயை கட்டி ஆண்டவர்களை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி அப்படி சுயசை பிரசங்கித்தால் you think they'd have a problem with that அதனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குமா you're not even asking him to do anything 
நீங்க அவங்க ஏதாவது செய்யும்படியா நீங்க சொல்றது இல்ல just receive நீங்க போய் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் this is what god wants you to have இதை தான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி விரும்புகிறார் i am giving to you freely this healing this deliverance இந்த விடுதலை இந்த சுகத்தை நான் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கிறேன் and it's all available to you idella ungalukku uridhaga irukirathu you don't have to pay me anything neenga enakku endra kaasam katta vendiyadilla you don't have to change your money unga panathai neengal maatra vendiyadilla you don't have to buy my sacrificial lamb ennudaiya baliya balikana aattai vaanga vendiyadilla all you have to do is receive neenga seiya vendiyadalla petrukolla vendum all you have to do is believe neenga seiya vendiyadalla viswasikka vendum very simple mega elide paul said don't make the gospel complicated paul solugirar suvishesha mega complicated ah maathadinga he said just keep the thing simple kaarigale mega leguvaga elidaga kodunga today we think that well you know for me to become a pastor or a preacher i have to go to seminary and i have to learn hermeneutics and uh, all that other good stuff that pastor knows all about <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> ஆண்டவர் வந்து வெளியே புறப்பட்டு போய் மீனவர்களோடு பேசும்படியாக தீர்மானித்தார் போட்டுட்டு ஒரு <laughs> மிக <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> they know how the to say they will buy and sell the good ones would only collect what they were supposed to collect nallavargal was the vari vasulikka vendiya and the kaaryam mattum seivargal the bad ones would try to get more ana kettavargal in adhigamai petrukollumbadiya preyasapaduvar he also had guys that were <coughs> zealots devan vandu vairakkiyam ullavara irukkara you know what zealots were you know what a zealot is zealot zealots were, were, were people who were zealous for the அந்த வைராக்கியம் மிகுந்தவர்கள் வைராக்கியம் மிகுந்தவர்கள் the revolution they wanted to see israel reestablished as a kingdom அவங்க பாத்தீங்கனா ரெவல்யூஷன் பண்ணுகிறவங்களா இருப்பாங்க புரட்சி பண்ணுகிறவர்கள் they had a hunger to do something great அவங்க ஏதாவது ஒரு வைராக்கியம் செய்ய வேண்டும்ங்கிறதுக்காக வைராக்கிய சிந்தனை உள்ளவர்களா இருப்பார்கள் those are the kinds of people that jesus chose அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை தான் தேவன் தேர்ந்து கொண்டார் and he chose them and he said i'm going to teach you and then i want to send you out appo andar solra nangalukku bodithu naan ungalai anuppa virumbugiren do you think he taught them how to preach and teach avanga eppadi bodhikkanum prasangikkanum endradai kattu koduthara i don't think so na apdi senjirpaar nenikkala i think he just showed them 
அவர் செஞ்சு காட்டியிருப்பார் this is how you do it you lay your hands on the people and then you pray over them and cast out the demons and you heal them and then you it works this is because the spirit of god is in you and this will happen ipdi na avaru solli irpar karangale veyinga vyadhi sugamagum vishasa thorthunga avaru solli ungalukulla karthude aaviyana irukkarar endru solli avaru solli kodutirpar our problem is that we try to talk everybody into it nam ena seyrona anegar adukulla varumbadiyaga adhigamai pesugrom This is not in my notes. <laughs> How much time do I have? Already finished? We're done? Badu? I've not been up here two hours. An hour and six minutes. Really? Wow, amazing. When John was in prison, and I want to wrap this up, நான் செய்தி சுருக்கு முடிக்க விரும்புகிறேன் யோவான் சிறையில் இருந்த பொழுது அனுப்பினார் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார் நீங்கள் தான் மேசியாவா என்று சொல்லி நாங்க தேடிக்கொண்டிருக்கிறவர் நீங்க தானாவா said to them he says yes we've established the church for 5000 people on this hill paandavar apdi sonnara nam undu or sabai inda malayin mel katti irukrom 5000 viswasigal irukkarargal we have a new building program over here where we are going to house another 4000 people inda naalaiyira per okkara kudi pudu kattadukana thittangalai vaguthu irukrom endu sonnara and we've started a school for the prophets avo thirkadasikana palliya naangal thodangi irukrom is that what he said idhe avar sonnara ha no he didn't say that idella avar sollavillai you got to read your bible because i can tell you stuff and if you haven't read the bible you won't know if i'm telling you the truth naan edho kaariyatha sonna kuda neenga vertha vaasikkala na solradhu satyamaa nu ungalku puriyadhu no he said go tell john what you see and hear neenga enna kekkireenga paakkireengala adha poi yohan edathile sollunga the blind receive their sight kurudavile kana paarkkirargal the deaf hear செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள் the lame walk முடவர்கள் நடக்கிறார்கள் the dead are raised up மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புகிறார்கள் and the poor hear the gospel அந்த தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது that's the message of jesus அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய செய்தி he showed us how to do what he did அவர் செய்ததை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் நமக்கு காண்பித்தார் finally this is your job இறுதியாக இது உங்களுடைய வேலை Your job is to go out to the people in your neighborhood and to show them Jesus. உங்களுடைய வேலை என்றால் உங்கள் அயலார் அயலார் அத்தத்தை சென்று நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பிக்க வேண்டும். The same spirit that lives in me and you is the spirit that raised Christ from the dead. உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இருக்கிற ஆவி அதே ஆவிதான் இயேசு கிறிஸ்துவை மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பின ஆவி. and that spirit is in you and able enables you to go and do the things that he did and aavi ungalkkul irukkira padinaale yesu seitha kiriyalai seiyumbadiyagave and aavi ungalai thoonda kodiyadaga irukkirathu you've got to be willing to die to yourself neenga unga suyathukku saagradhukku viruppamullavaraga irukka vendum but your job is not to make sure that the person you pray for gets healed உங்களுடைய காரியம் என்னன்னா நீங்க ஜெபிக்கிறவர்கள் சுகமாக வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு வேலை இல்லை இட்ஸ் நாட் யுவர் ஜாப் டு மேக் தி पर्सन தட் யூ டெல் அபௌட் ஜீசஸ் டு கெட் சேவ்ட் அதோ நீங்க பேசுகிற நபர் ரசிக்கப்பட வேண்டும் என்பது உங்களுடைய வேலை அல்ல யுவர் ஜாப் இஸ் ஜஸ்ட் டு டு இட் நீங்க உங்க வேலை என்ன நீங்க சொல்ல வேண்டியதுதான் ப்ரோக்ளைம் இட் வித் யுவர் மவுத் உங்க வாயினாலே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் லே யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பீப்பிள் ஜனங்க மேல கரங்களை வைங்க பிரே ஃபார் தேம் அவங்க ஜெபம் பண்ணுங்க believe that god is able to do great things through you உங்க மூலமா தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று விசுவாசிங்க and if you will do those things you will be surprised how miracles will follow after you அப்படி இப்பட்ட காரியத்தை விசுவாசத்தோடு செய்தால் எவ்வளவு அதிசயங்களை பின் தொடர்கள் என்பதை கண்டு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் when we lay hands on people it's not us நாங்க ஜனங்க மேல கரங்களை வைத்து ஜெபிக்கும் போது அது நாங்கள் அல்ல when you get healed it's the holy ghost நீங்க சுகம் அடைந்தீர்கள்னா அது பரிசுத்த ஆவியானவர் when you get delivered it's the holy ghost நீங்க விடுதலை ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியே it is not me it is god in me இது நான் அல்ல எனக்குள் இருக்கிற தேவன் it's not you it's god in you நீங்கள் அல்ல உங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன் he is able to do mighty things if you will allow him நீங்க அனுமதித்தால் அவர்கள் மூலமாய் பெரிய காரியங்களை செய்ய கூடியவராய் இருக்கிறார் he just wants you to be obedient 
நாம் கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் be obedient listen to him அவருக்கு செவி கொடுங்கள் have a relationship அவரோடு தொடர்பு தொடர்பு கொள்ள உறவு கொள்ளுங்கள் and then just do what he tells you to do அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறார் அதை கீழ்படியுங்கள் good morning to you all உங்கள் அனைவரும் காலை வணக்கம் i bring you greetings from africa africa desilan vaalthukalai kondu varugiren and uh, i want to thank you for releasing your pastor to visit us unga time unga bodagarange naatai kuda sandhikpadarku ningal edam koduthadukaga naan ungalku nandri seluthukiren in acts chapter 2 apostle rendavathu adhigaram the lord enables us to be doing the things he did அவர் ஆண்டவராக இயேசுக்கிறது செய்த காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர் தம்முடைய ஆவியில நம்மை பலப்படுத்துகிறார் அவர் நமக்கு ஒரு வாக்குதத்தை கொடுத்தார் கடைசி நாட்களிலே நான் மாம்சமான அவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் யாவர் மேலும் என் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் your sons and your daughters shall prophesy உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதன் சொல்வார்கள் your young men shall see visions உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் your old men shall dream dreams உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் and on my men servants and on my my maid servants i will pour out my spirit in those days என்று ஊழியக்காரர் மேலும் என்று ஊழியக்காரர்கள் மேலும் நாட்களின் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள் சொல்வார்கள் உயரை வானத்திலும் அற்புதங்களையும் தாழ பூமியில ரத்தம் அக்கினி புகை காடை அதிசயங்களையும் காட்டுவேன் ரத்தம் அக்கினி புகை காடாகிய அதிசயங்கள் Amen. Amen. Brothers and sisters, this is the word of God. Arumiyana kattudiya sagodarane sagodariye idu devudaiya vaarthai. The Lord says he will pour out his spirit on all flesh. Andavar vaakku kodukkarar maamsamana yavar melum en aaviye uttruven. And it doesn't matter where we come from. Nam enga irundhu vandhalum paravai illai. It doesn't matter what church you belong to. நீங்க எந்த சபையை சார்ந்தவளா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. The promise is holy spirit on all flesh. இங்க வாக்குதத்தம் மாம்சமான யாவர் மேலும் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவார். When holy spirit is operating through us then we are able to do what Jesus did. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம மூலமாய் கிரியை செய்யும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்த காரியங்களை நம்மால் செய்ய முடியும். And he even encourages us that even greater works shall you do. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம் என்னை காட்டிலும் ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்வார்கள் ஐ கம் ஃப்ரம் ஆப்பிரிக்கா நான் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வருகிறேன் அண்ட் அவர் ரிலிஜியஸ் பேக்ரவுண்ட் இஸ் நோ நாட் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் யுவர்ஸ் எங்களுடைய மத பின்னணியானது உங்களை விட மாற்றப்பட்டதல்ல உங்களை போன்றது தான் we don't have many hindus there அங்க अनेक இந்துக்கள் இல்ல we do we don't have the kind of gods that your people worship here we don't have it there இங்கே ஜனங்கள் ஆராதனை செய்து போன்ற அநேக தெய்வ வழிபாடு அங்கே இல்லை பட் வி ஆர் சரண்டட் பை விச் கிராஃப்ட் ஆனால் அங்கே அநேக பில்லி சூன்யங்களினாலே நாங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறோம் அண்ட் திஸ் ஆர் ரியல் ஸ்பிரிட்ஸ் அவங்களாம் உண்மையான ஆவிகள் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆஃப் சேட் அண்ட் தட் ஆப்ரேட் இன் இன் அவர் கல்ச்சர் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தில் கிரியை செய்கிறதான பிசாசனுடைய ஆவிகள் யூ கேன் ஃபைட் ஸ்பிரிட் வித் த ஃப்ளஷ் ஒரு ஆவியே மாம்சத்தோடு நம்ம யுத்தம் செய்ய முடியாது ஆவிகள் இருந்தது அந்த ஆவிகள் இந்தியாவிலும் இருக்கிறது இப்ப அதுக்கு அவருக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கிறார் தட் இஸ் ஷால் பீ ஃபில் வித் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்பொழுது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டு இருப்பீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஐ யூ பீ ஃபில் வித் சயின்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ் நீங்கள் அற்புத அடையாளங்களினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் யூ பீ ஃபில் வித் பவர் फ्रॉम ஆன் ஹை முன்னதத்தில் வருகிற பலனால் நீங்கள் தரிப்பிக்கப்படுவீர்கள் திங்ஸ் லைக் ஹீலிங் will be child's play for you அதுபோல சுகமாகிற காரியங்கள் சிறு பிள்ளைகள் விளையாடுகிறது போல காணப்படும் 
in some of our churches back home, children in Sunday school are able to pray and people get healed. எங்க நாட்டில் எங்களுடைய சபைகளில் பார்க்கும் போது சண்டே ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைகள் செபிக்கும் போது வியாதிகள் சுகமாகிறது அண்ட் த லாட் ஹாஸ் கால்ட் யூ அண்ட் ஐ டு டூ தி சேம் திங் தேவன் உங்களையும் என்னையும் இதே காரியத்தை செய்யும்படியாக அழைத்திருக்கிறார் இந் த சீக்ரெட் இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இது ரகசியம் என்ன பரிசுத்தாவியானவர் அதர்வைஸ் யூ வுட் டாக் அண்ட் டாக் அண்ட் டாக் அண்ட் நதிங் வில் ஹேப்பன் நம்ம அது இல்லைனா பேசிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு பேசிருப்போம் ஒரு காரியம் நடக்கும் இஸ் தேர் சோ மோடி ஹியர் டுடே தட் யூ நீட் திஸ் பவர் திஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் பவர் இன்றைக்கு இங்கே யாராவது இருக்கிறீங்களா இந்த பரிசுதாவின் வல்லமை எனக்கு தேவை என்று சொல்லி ஆல் தி அட்டாக்ஸ் தட் யூ பி ஹேவிங் தி ஆன்சர் இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியான தாக்குதல்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு பதில் என்ன பரிசுத்தாவியானவர் இஸ் எ ஒன் ஹோலி ஸ்பிரிட் கம்ஸ் அப் யூ யூ ப்ரொஃபஸாய் இங்கே பரிசு தாவி உங்கள் மேலே வரும்போது இன்னைக்கு தே யாராவது இங்கே உங்கள் மேலே பரிசு தாவி வரும்போது தீர்க்கதுன்னு சொல்லுகிறீர்களா அண்ட் ப்ரொஃபஸி ஜஸ் மீன்ஸ் ரிசீவிங் அ மெசேஜ் ஃப்ரம் த லார்ட் அண்ட் டெலிங் இட் டு பீப்புள் இந்த தீர்க்க தரிசனம் என்பது உங்கள் மேலே ஆவியை வரும்போது தேவனுடைய செய்தியை நீங்கள் ஜனங்க கொடுப்பீர்கள் ஹவு கம் தட் வி ஹவ் சோ மெனி பீப்புள் இன் அவர் சர்ச்சஸ் பட் ஓலே இ ஃபியூ பீப்புள் ஆர் வின்னிங் சோர்ஸ் ஆனால் இங்கே பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஜனங்கள் சபையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் மாத்திரமே ஆத்தும ஆதாயம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க இது எப்படி இந்த எல்இ சர்ச் எவ்ரி பாடி வாஸ் சேவிங் சோல்ஸ் அந்த ஆதி திருச்சபையை பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஆத்தும ஆதாயம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் விட்னஸிங் வாஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் த பைபு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Witnessing was for every believer. சாட்சி பகிர்தல் என்பது வெறும் பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு மாத்திரம் இல்ல அது அங்க சபையில இருந்த எல்லாருக்குமே உரியதாக இருந்தது. And I want to encourage somebody this morning that you are a target for God to pour his holy spirit into your life. இந்த காலை வேளையில் நான் உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிற காரியம் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படுவதற்கு தேவன் உங்களை குன்குறித்து இருக்கிறார். So that you will also do the same works that he did. அவர் செய்த அதே கிரியைகளை செய்யும்படியாக நீங்களும் செய்யும்படி கர்த்தர் உங்களை தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Many churches are full of people today who have demons. இன்றைக்கு அநேக சபையில் ஜனங்கள் நிரம்பி இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே பார்க்கும்போது அசுத்தாவிகள் தான் இருக்கிறது யூ சி தேம் இந்த நைட் இன் யோர் ஸ்லீப் நீங்கள் அவங்கள ராத்திரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசுத்தாவி கனவில் பார்க்க முடியும் சம் ஆஃப் தேம் டூ பேட் திங்ஸ் டு யூ உங்களுக்கு அநேக கெட்ட காரியத்தை இந்த ஆவிகள் செய்கிறது திஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் கேம்ஸ் அப் ஓ யூ டூ ஸ்டாப் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வந்தால் அப்போ இந்த காரியம் நின்று போய்விடும் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் அது தேவனுடைய ஆவியானவர் வரும்போது ஹி வாண்ட் டு டுவெல் இன் us அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் ஹி வாண்ட் டு மூவ் இன் us நமக்குள்ளே அசைவாட விரும்புகிறார் and he wants to set the captives free அவர் வந்து சிறைபட்டவர்களை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார் think about it this morning இந்த காலை வேளையில இதை குறித்து சிந்தியுங்கள் do you want to be as you are or you want to be different நீங்க இருக்கிற வண்ணமாய் இருக்க விரும்பறீங்களா இல்ல வேறு விதமாய் மாற விரும்பறீங்களா It's a, it's as if we have accepted our weaknesses our diseases நம்முடைய வியாதிகளையும் நம்முடைய பலவீனங்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இந்த இடத்திலே காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் brothers and sisters 3 weeks ago i never thought i could come on this trip எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடி நான் யோசித்து இந்த இடத்துக்கு வர முடியாதுன்னு தான் நினைத்தேன் i had assured jerry that i would be on the trip நான் அருமையான சங்க ஜெரி அவருக்கு சொன்னேன் இந்த ட்ரிப்பில் நான் இருப்பேன் என்று சொன்னேன் தட் தி எனிமி அட்டாக்ட் எகைன் ஆனால் திரும்பி என்ன சத்ருவை தாக்கினான் ஐ வாஸ் சிக் நான் வியாதிப்பட்டேன் அண்ட் ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் ஒன் ஜென்மேன் கேம் அண்ட் சார் வி வே ப்ரேயிங் ஃபார் யூ அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸில் ஒரு சகோதரர் வந்து சொன்னார் நான் உங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் ஐ நோ யூ வே ஆர் ப்ரேயிங் ஃபார் மீ எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் எனக்காக ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தீங்க ஆன்சர்ஸ் ப்ரேயர் தேவன் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறார் ஹி ஸ்டில் ஹீல்ஸ் அவர் இப்பொழுதும் சுகமாக்குகிறவர் இப்போ சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறார் நீங்க அந்த வியாதியில் இருந்து விடுதலை ஆக்குறதுனால இன்னைக்கு இந்த ட்ரிப்ல உங்களோடு கூட இருக்க முடிந்தது இஃப் வி ப்ரே டுகெதர் திஸ் மார்னிங் இந்த காலையில் நாம் இணைந்து ஜெபம் பண்ணினால் ஃபார் சிக் பீப்புள் தி லார்ட் will bring healing வியாதி பட்டவர்களுக்காக ஜெபித்தால் அந்த தேவர் சுகம் கொடுப்பார் இஃப் தே பி எனிபடி அமாங் us that you are facing spiritual attacks in your life unga vaalkile satrude taakudalai unargira yaravathu inda edathile irundal the lord will set you free devan nichayamaga ungal vidudhiyaakkuvar the time has come for church to be church 
இந்த சபை மாற்றப்படுகிறதுக்கான காலகட்டம் வந்திருக்கிறது in jesus meetings it was chaotic andavara yesu christ kootangale paarkumbodhu anega adbhutangal nadandirukirathu people feel with demons crying out anga paarkumbodhu kolappu nendradhu pola therindhathu asuthaavigala kattikondirundhathu song falling down chalar keela vilundirundhaanga i will prepare for that today indhaikku adhu kaayathama irukkuroma that the power of god will hit this place devunde vallamana todumbadiyaga and this church will be one of the end time churches that god visits appolu devan sandhikara kadaisi kala sabaigalile inda sabaiyum ondraga irukum you got you've had tremendous messages from your pastor ungal podagalana are anega arumiyana vaarthigalai ketu irukkireergal and if you wouldn't do you won't obey what he say we will take him in africa because they still want him to come back there <laughs> அவர் சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் நீங்க கீழ்படியல அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஆப்பிரிக்காக்கு நான் கூட்டிக் கொள்ள விரும்புகிறோம் அவருடைய செய்தியை கேட்காங்க அநேக ஜனங்க இருக்கிறாங்க ஆண்டுடைய வசனம் என்ன சொல்லுகிறது மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் வாலிபர்கள் மேலும் சரி முதியவர்கள் மேலும் சரி தேவன் நம்முடைய ஆவியை ஊற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஆண்கள் மீதும் பெண்கள் மீதும் சரிசமமாக தெய்வம் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஜஸ்ட் அபவுட் எ வீக் எகோ அண்ட் இஸ் தி லாஸ்ட் ஐ will say before we pray அவர் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் we were ordaining a certain good man சில நல்ல மனிதர்களை தெய்வனுக்காக ஊழியத்துக்காக பிரதிஷ்டை செய்து கொண்டிருந்தோம் and he was a pastor but he wanted to be ordained an apostle அவர் ஒரு அப்போஸ்தலராக இருந்தார் அவர் அப்போஸ்தலராக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட அவர் விரும்பினார் I had never done that before. அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த காரியத்தை செய்தது இல்லை. And I was one of those that were going to pray for him. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த சகோதரனுக்காக ஜெபிக்கிறவர் இல்ல நானும் ஒருவனாக இருந்தேன். So during the service during the towards the end of the service was the ordination. அந்த ஆராதனை முடிவிலே அந்த ordination program இருந்தது. And I prayed a prayer over him. அந்த அப்ப நான் அந்த சகோதரன் மீது என்ன ஜெபத்தை செய்தேன். there was a prophetess standing on my right side enude pakkathile oru thirkadarsi pen thirkadarsi nirndargal so i asked her to pray appo avanga jebikkumbodhu na sonnen and my did she pray appo avanga jobam pannanga i was shaking right in my shoes naan enude shoe la apdi nadinga aadikondirundhen i have never had a woman pray like that before adhu oru stree ipdi jebikkiradha naan munadi kettadhe illa why she was full of the holy spirit yeah avanga parishuthavil avlo nerambi irundargal so the spirit of god is available for us today indike parishuthaviya namakku udaiyavaraga irukkar holy spirit will transform us to be ready for the second come, for the coming of our lord jesus andavara yesu christ varugeki nam aayatha paduthumbadiyaga parishuthaviya namakkulle kriya seiyakoodiyavaraga irukkar if you have any sickness any problem in your life marital problem business problem He is not just here to solve problems he is here so that you know him and love him ungale vaalkil endha prachana irukalam vyadhi irukalam velavin irukalam pisasuru poratalukku thirumanathile poratalukku edho or prachana irundhalum kuda adha prachanai thirukkiravara illa unga moolamai kiriya seigiraragave parishuthavin irukkar please let us stand up together ippol ellar elundhu nikkalam I want all those who are sick in their bodies you are sickness in your body or you are facing some spiritual attacks some spiritual problems can you line up at the middle here just one line vyadhi ullavargal illa pisasude poraattathile baadhikapattavargal yaarala inda edathil irukkringalo nadu mayathile oru varsiyaga nikkumadi anbodu naan kettukolugiren we waiting for you ungalukku wait pandrom வியாதி உள்ளவர்கள் சிக்னஸ் பிசாசுடைய போராட்டத்தில் இருக்கிறோம் பிசாசுடைய போராட்டம் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளम्स ஆவிக்குரிய பிரச்சனைகள் ப்ளீஸ் can you come forward a bit அப்படி முன்னாடி வர முடியுமா யார் யார் ஜெபம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ முன்னாடி வாங்க விடுதலைக்கான ஜெபம் சுகத்துக்கான ஜெபம் வேற யார் இருக்கீங்களா Thank you Lord. Thank you Jesus. He is here. The Lord is here. 
ஆண்டவர் நம் மதியில் இருக்கிறார் the spirit of the lord is here to heal inge parshud aaviyanu nadathile asaivaadi kondirukkar thank you thank you hallelujah sister the lord bless you sagodri kathrungal aasradhikkar can you lift your hands to the lord like this and may the spirit of the lord touch you right where you are and may he continue to bring healing to your physical body in the mighty name of jesus yesu in naamathile parichithaagana thoduvaraga ungal sarathilukra belavinangal maraivaraga kattrey vallamai thoduvaraga thank you lord that's him that's him he's here andavar namadhil irukkar thank you lord thank you lord Yes, next person. அடுத்த சகோதரி வாங்க முன்னாடி வாங்க. Yes, okay. Spirit of the Lord, take over. Praise the Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Yes, we know that. Lord never fail. Let healing flow through this vessel. இந்த சகோதரி சரீரத்திலே சுகம் வருவதாக. Let healing flow through every lump. எல்லா விதமான பகுதிகளிலே இருந்து வந்து வரலாம். Dissolved in Jesus. எல்லா பலவீனங்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே மறைவதாக. Thank you, Father. in jesus mighty name yes we namathil pidave thank you lord amen 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 that's it amen spirit of the lord touch her now kathure aviyana thodugara touch her now touch her lord thodunga pa holy spirit take over parishudhavan mulu aalige sevara sugama akwara let fresh anointing flow through her body in the mighty name of jesus thank you thank you lord thank you lord thank you thank you lord thank you lord thank you lord sister you are healed kathrungal sugama akirga is there somebody here you are saved already you are baptized you have you no know, you are a christian i'm not judging you but you need a fresh anointing of the holy spirit in your life please form a line here quick quick நீங்க ஏற்கனவே ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்க மனம் திரும்பி இருக்கீங்க ஞானசாரம் பெற்றிருக்கீங்க அபிஷேகம் கூட பெற்றிருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியுடைய புது தொடுதல் பல புதிதாய் ஆவியில நிரப்பப்படணும் அப்படினு விரும்பறவங்க நடுவுல ஒரு வரிசையா நிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரசிக்கப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி அபிஷேகத்தை பெறணும் அப்படினு விரும்பறவங்க வரலாம் தேவனுடைய தொடுதல விரும்புறவங்க வரலாம் So I I believe um along with that word that some of you feel like you're exposed above yourselves that that um there's there's no covering um over you but God wants to overshadow you with his spirit to empower you to protect your head to protect the things that you uh, can't reach those things that are over you and he wants to brood over you just as a spirit brooded over the deep and it created the earth and the and, and all that exists God wants to to overshadow you with his spirit so that he can create something in you and that's who he's calling right now those who want the creation those who want to to recreate just as god has originally designed you to do to become a, a creator uh, once again that um that you've lacked that through the years and now god wants to overshadow you and brood over you to cause you to be a creator இந்த வேலையில கூட நான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கலாம் மனம் திரும்பி இருக்கலாம் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு உணர்றவங்க என் மேலே ஆவியானுடைய பாதுகாப்பு இல்லை அநேக வேலையில் நான் தாக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு உணர்றவங்க அந்த ஆதி நிலைமையில் பார்க்கும்போது சலத்தின் மீது ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிற வேலையில் அவர் சிருஷ்டித்தார் என்று வேதம் சொல்கிறபடி உங்கள் வாழ்க்கையில் இழந்து போன அநேக காரியங்களை தேவன் திரும்ப சரி செய்து உங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படியாக எனக்கு ஒரு தெய்வீக பாதுகாப்பு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பரிசு தாவியானுடைய ஆளுகைக்குள்ளே நான் இருக்கணும்னு சொல்கிறவங்க முன்னாடி வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
முன்னாடி வாங்க ஆவியானுடைய பாதுகாப்பு எனக்கு வேணும் அவருடைய ஷேடோக்குள்ளே நிழலுக்குள்ளே நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வாங்க Yes, come, come. This is a special call. It's, it's, you know, you will never get what you do not want. You will never get what you do not want. And if God is calling you to, to receive something, then you must come forward to receive it. Come, come. Come. I'm telling you, this is a special call. Those who want great fruitfulness in their lives. Because the Spirit of God is going to create a culture in you where there's going to be explosive growth. God wants to do this for His children. Jesus. Thank you, brother. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, Pidave, this is your day. This is your place. You live in your people's hearts. According to your promise, let it be done to them. They want more of you. More anointing. We take authority right now over every spirit. That is preventing people from flowing freely in your spirit. Come here. And we command the, the angels of the Lord to move through the congregation. As the Spirit of God leads. In the mighty name of Jesus. Receive now. Receive more. Let the Spirit of the Lord. Let the power of God flow through the congregation now. Wherever they are, Lord, touch them. Wherever they are, touch them. Power of God, take over now. In the mighty name of Jesus. 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 He is here. He is here. Thank you, Lord. 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 He's here this morning. Receive what you have asked today. In the name of Jesus. Keep on, keep on. Don't stop. Keep on praying. Wherever you are, lift up your hands to the Lord. Lift up your hands to the Lord. Wherever you are, and let the power of God flow right through you. Let the power of God flow right through you. Spirit of the Lord, go up the stairs. And let the glory of the Lord fill the temple. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mighty God. Hallelujah. Hallelujah. He's here. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you Jesus. Nandri. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Father, we thank you. Lord, these are just raindrops for us. Let there be a flood. Pouring, Lord. Pouring, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and the comfort of the Holy Spirit rest and abide upon each of us, especially upon our team, as they continue to minister in India. 
now and forevermore amen enathmaave kathare stotri enmulume pasnam te stotri enathmaave kathare stotri kathare sagala valparade amen